ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ കിച്ചണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ വിശേഷങ്ങളാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെതറാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം രാവിലെ ഇന്ന് നല്ല ചൂടായിരുന്നു ഒരു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല വെയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞാനിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പറയില്ലോ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇന്ന് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഉണ്ട് ഇന്ന് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാട്ടിലെല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇന്ന് ഇത്ര വലിയ ചൂടാണോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അതൊരു വളരെ കോമൺ അല്ലേ ഒരു ഫോർട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാലല്ലേ വലിയ ചൂടെന്ന് പറയും പക്ഷേ യു കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല ചൂടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ വെതർ കംപ്ലീറ്റ് മാറി ഒരു മഴ പെയ്തു ഭയങ്കര കാറ്റായി ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുറച്ചൊരു ഷെയ്ഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മേഘങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മൂടിക്കെട്ടിയ പോലെ കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ പുറത്തൊന്നും പോകണില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും പുറത്ത് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര പാടല്ലേ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ ചില ചെറിയ ചെറിയ അറക്കം വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ഉള്ള ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ കുറെ ട്രിപ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു സൈഡിൽ നടക്കണു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറേ ദിവസമായില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊരു നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടെ ഏറ്റവും പുതിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു നാടൻ ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഇവർക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് നാടൻ ലഞ്ച് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി നാടൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാടൻ ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചോറൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങാം ആദ്യമേ തന്നെ കിച്ചണിൽ ഞാൻ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇൻസ്റ്റ പോട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചമ്പാവരി ചോറാണ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു ചേച്ചി ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ചമ്പാവരി ചോറ് വേവിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കാണാം ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റ പോട്ട് എന്നുള്ള പാത്രം ഇത് കറണ്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലഗിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അകത്ത് നോക്കിയ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിനകത്താണ് എല്ലാ കുക്കിങ്ങും നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും അതുപോലെ നമ്മൾ വഴറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഈ സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ചീനച്ചട്ടി പോലത്തെ പാത്രം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് മട്ട റൈസ് നമ്മുടെ ചമ്പാവരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വരാം ഈ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് നോക്കിയേ രണ്ട് മാർക്ക് കാണാം അതായത് ഇതിനകത്ത് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ പകുതി അളവിന് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഹാഫ് അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ മാക്സിമം വെള്ളം എവിടം വരെ കൊടുക്കാം ടു തേർഡ് അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കിങ് ഉണ്ട് ഇതുവരെ മാത്രമേ മാക്സിമം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാൽ ഓവർ ഫ്ലോ ആകും നമ്മളിപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിൽ പ്രഷറിൽ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ര മാക്സിമം വെള്ളമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി കഴുകിയ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് മട്ട റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ചമ്പാവരിക്ക് വേഗ കൂടുതലാണ് പിന്നെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വേണം അതുകൊണ്ട് ധാരാളം വെള്ളം ചേർക്കുന്നു എത്ര ചേർത്താലും ആ മാക്സിമത്തിനപ്പുറം പോകരുത് അപ്പോൾ ആ മാക്സിമത്തിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മൂന്ന് കപ്പ് റൈസാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മാക്സിമം വരെ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കും ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന അത്രയും മതി ഇനി പാത്രം ഒന്ന് അടയ്ക്കണം അതിൻ്റെ അടപ്പുണ്ട് ലിഡ് അത് വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിലൊക്കെ വേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തൊരു വാൽവുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വെയിറ്റിട്ടല്ലേ കുക്കർ വയ്ക്കണേ അതുപോലെ ഇതിനകത്തൊരു വാൽവും അതിന് അതിലൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് തിരിച്ചു വയ്ക്കണം അതിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങോട്ട് തിരിക്കണമോ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കണമോ
അതിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതൊന്ന് വാടി ഒന്ന് ചെറുതായി മൂത്ത് തുടങ്ങുന്ന പോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഗ്ലാമർ വരുന്നത് നോക്കി ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായില്ലേ അപ്പോൾ കത്തിരിക്കയുടെ പീസസ് ചെറുതായി വാടി തുടങ്ങി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അത് മാറ്റാം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണ്ട കാര്യം അതങ്ങ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും അത് പെട്ടെന്ന് വേകുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്ന് വാടി റെഡിയായി വന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പം നേരത്തെ ഒഴിച്ച എണ്ണയുടെ ബാക്കി കുറച്ചെണ്ണ പാത്രത്തിൽ അതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണയ്ക്ക് ചെറിയ ചൂടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കഴുകുക ഇനി ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് മുറിച്ചിടാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം കൂടി ചേർത്താലും നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി മൂപ്പിക്കാം പെരുഞ്ചീരകം ഒക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങി കടുകും പൊട്ടുന്നു ഇനി എന്താ ഒരു പച്ചമുളക് സ്ലൈസ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർക്കും ഇനി ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം ഇതെല്ലാം കൂടി കിടന്നൊന്ന് വഴണ്ട് വാടി വരണം ഇപ്പോൾ സവാളയും പച്ചമുളകും എല്ലാം വാടി തുടങ്ങി ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കുന്നു വീണ്ടും വഴറ്റി കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വേണ്ട വരട്ടെ വേണ്ട ഒരു മൂക്കുന്ന പോലെ കളറൊന്നും മാറാൻ തുടങ്ങണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇനി മഷ്റൂംസ് ചേർക്കാൻ പോണു മഷ്റൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെസ്റ്റ്നട്ട് മഷ്റൂം ആണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മഷ്റൂം കൈകൊണ്ട് വരുന്ന തൊടാത്ത ആളാണ് ഇത് നാനൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചത് കാര്യം ഇത് വാടി കഴിയുമ്പോൾ അത് ശ്രിങ്ക് ചെയ്ത് ചെറുതാകും സൈസൊക്കെ പോവും ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് നോക്കിയേ വാടി തുടങ്ങി അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ പകുതിയായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാടുണ്ടെന്നു പക്ഷേ വാടി വരുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ഫുൾ വെള്ളമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിറച്ച് വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ആണ് മഷ്റൂമിൽ അതാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഷ്രിങ്ക് ആകുന്നത് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ വീണ്ടും മഷ്റൂമിന് കുറച്ച് ഭംഗി വരും അപ്പോൾ കാണാനൊക്കെ നല്ല ലുക്കാണ് ഇനി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം കൂടി കിടന്നു വന്ന് നന്നായിട്ട് വേണ്ട വരട്ടെ മൂത്ത് റെഡിയാകും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും വഴറ്റി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിക്കട്ടെ ഇപ്പം നോക്കിയേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് മൂത്ത് വരുന്നു ഇത് രണ്ട് ടൊമാറ്റോ കൂടി ചേർക്കുന്നു മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ആയിരുന്നു ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോയുടെ പീസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ ഭാഗത്തിനാകണം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിടാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കുന്നു ദേ നോക്കിയേ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കുഴഞ്ഞ് തുടങ്ങിയില്ലേ ആ അത് മതി ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി മാറ്റി വെച്ച കത്തിരിക്കയുടെ കഷ്ണങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു മഷ്റൂമും കത്തിരിക്കയും എല്ലാം പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ എല്ലാം കുഴഞ്ഞ് ആ ഒരു പാകത്തിന് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ പോണേ എന്താ പറയുക തേങ്ങാപ്പാലാണ് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാം നീ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം വീണ്ടും കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നു ഇവിടെ എത്ര ഉപ്പ് ചേർത്താലും തകയില്ല എനിക്ക് മതിയാകാറില്ല ഇവിടുത്തെ ഉപ്പിന് ഉപ്പില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നോക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കുന്നു ഇതെന്താ അറിയോ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ആയിട്ടാണ്
ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാമല്ലോ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മുടെ കത്തിരിക്കയുടെ മസാല റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് പച്ചടിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഇനി എല്ലാം കൂടി ഇതേ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് നാല് കൊച്ചുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഖനം കുറച്ചരിഞ്ഞതാണ് വട്ടത്തിന് അതും കൂടി ചേർക്കുന്നു വഴറ്റി മൂപ്പിക്കാം എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കുറച്ച് കറിവേപ്പില നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ഇത് എല്ലാം കൂടി പാകത്തിന് മൂത്തോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിന് മൂത്ത് കിട്ടും ഇനി രണ്ട് ക്യാരറ്റ് മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റായിരുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പീസസൊക്കെ വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേ നോക്കൂ ഇനി ഇതൊന്ന് വേഗണം അതിനിച്ചിരി തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് വേവിക്കാൻ പോണത് ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി തേങ്ങ കിട്ടാനും തേങ്ങാപ്പാൽ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വൈകിച്ചാലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാം പാലിൻ്റെ ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി അടുപ്പിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് കുറയ്ക്കാം കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് വേകട്ടെ ഇത് ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് നോക്കിയേ നമ്മുടെ കത്തിരിക്ക ആൻഡ് മഷ്റൂം മസാല ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ ക്യാരറ്റിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി വേകാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി എന്തായാലും ക്യാരറ്റ് പാകത്തിന് വേകണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലെ കത്തിരിക്ക മഷ്റൂം ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ ക്യാരറ്റും ഇപ്പുറത്ത് വെന്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കത്തിരിക്ക മഷ്റൂം മസാലയിലേക്ക് ഇച്ചിരി മല്ലി ഇലയും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് അവിടെ റെഡി ഇനി ക്യാരറ്റും ഏകദേശം റെഡിയാണ് കുറച്ച് ഗ്രേവിയോട് കൂടി പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി തേങ്ങാപ്പാൽ ഗ്രേവി ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈര് നല്ല കട്ട തൈര് നമ്മൾ അടച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ക്യാരറ്റ് പച്ചടി കൂട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് നല്ല കട്ടി തൈര് ചേർക്കാം ഇവിടുത്തെ തൈര് നല്ല ഗംഭീരമാണ് കേട്ടോ അധികം പുളി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നല്ല തിക്കായിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരുവഴിച്ചാലും ഇതുപോലെ കിട്ടുമല്ലോ അത് ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ തൈരൊക്കെ നമുക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരുവഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നോക്കിയേ കാണാൻ തന്നെ എന്തു ഭംഗിയ ക്യാരറ്റ് പച്ചടി സ്കെറ്റിംഗ് റെഡി ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കേട്ടോ ടേസ്റ്റും അട്ടിപൊളിയാണ് ഇത്ര എളുപ്പമല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഒന്നും അരയ്ക്കണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എന്ത് എളുപ്പം അറിയാം സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് റെഡിയാക്കാം ഇനി ഒന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പരിപാടി മിക്സിങ് മിക്സിങ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫൈനൽ ടേസ്റ്റിങ് ആ ഹാ അടിപൊളി അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് പച്ചടിയും റെഡി ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒഴിച്ചുകറിയാണ് ഒരു പുളിങ്കറി അപ്പം നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിലൊക്കെ പോയി വാങ്ങണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് കോർഷറ്റ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ സലാഡ് വെള്ളരിക്കും ഇത് രണ്
ഇനി ഇതിനെ കുറച്ച് ഖനം കുറച്ച് എന്നാൽ ഒരുപാട് ഖനം കുറച്ചുമല്ല ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ പച്ച ഏത്തയ്ക്ക മിഴുക്ക് വരട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യില്ലേ ഉപ്പേരിക്കൊക്കെ അതേപോലെ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളരിക്ക പ്ലസ് കോർഷറ്റ് അതിൻ്റെ പീസസ് ഇടുന്നു ഒരു സവാള ഞാൻ ഹാഫ് സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് എടുത്തതും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് ബിരിയാനിമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഇനി വീണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗിച്ച് ഏതാണ്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന അത്രയും വേകുന്ന രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് കായപ്പൊടി അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കായപ്പൊടി ഇതേ കായത്തിൻ്റെ തരിയാണ് ഈ ഇങ്ങനെ കിട്ടും കിട്ടും ഇവിടെ കായത്തരികൾ ചെറിയ തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ച കായം ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ പൊടി ഇട്ടോളൂ കുഴപ്പമില്ല കട്ടക്കായം ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് മുറിച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കിടന്നിട്ടാണ് വേകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സമയം ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം അതേ പുളി ഞാനൊരു ചെറിയ നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് വയ്ക്കാം നോക്കിയേ എല്ലാം കൂടി കിടന്ന് തിളച്ച് വേകുന്ന കാഴ്ച കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തിങ്ങനെ ഉടഞ്ഞ് വരുന്ന രീതിയിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു വെള്ളരിക്കയും സലാഡ് കുക്കുമ്പറും നമ്മുടെ കോർഷറ്റും കോർഷറ്റ് പെട്ടെന്ന് വേഗം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടയുന്ന പാകം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ കുതിർത്ത പുളി കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഈ പുളിവെള്ളം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമ്മളിത് ഒഴിച്ച് കറിയായിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ചാറ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാൻ പോകണം ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല കൂടുതൽ ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും ചെറു ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇത് വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നു പിഴിയാൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഇനി കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ആ പിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി അതും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി എല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ പോണത് കുറച്ച് ശർക്കര ചീകിയതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര ചീകിയതും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എല്ലാം കൂടി കിടന്നൊന്ന് നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് കൊഴുത്ത് വരും എന്നാൽ ഭയങ്കര ചാറുണ്ടാവും ഒരുപാട് കൊഴുപ്പല്ല കേട്ടോ ചാറ് വേണം അതൊരു ചാറ് കറിയാണല്ലോ അപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പുളിയും കറി ഈസ് റെഡി ഇനി താളിച്ചൊഴിക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വറ്റൽ മുളക് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടി മൂപ്പിച്ചതാണ് കറിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആഹാ എന്താ പടം അയ്യോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാവേ എക്സലൻറ്റ് ആഹാ ഇനി അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇനി ഫൈനലായിട്ട് ഒരു കുക്കിങ്ങും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ചിക്കൻ മിൻസിൻ്റെ തോരൻ അത് കൊത്തിയ ചിക്കൻ അല്ലേ ചിക്കൻ മിൻസ് അതിവിടെ സ്റ്റോക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും ഡേറ്റ് തീരുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നാടനല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചു അര കിലോ ചിക്കൻ മിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടൊരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഏതാണ് ചിക്കൻ മിൻസ് ഇനി പാനിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില നാല് വറ്റൽ മുളക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ഇനി ഒരു രണ്
ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണ് അത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായല്ലോ റെഡിമെയ്ഡ് പേസ്റ്റ് ഇരിക്കുമല്ലേ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുമിച്ചെടുക്കുന്നു ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ അരക്കിലോ ചിക്കൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര എടുക്കുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർക്കണം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് കിടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ച ചുവ മാറി അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ പാകത്തിന് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മൂക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ റെഡിയാണ് ഇനി ചിക്കൻ്റെ മീൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ചിക്കൻ മീൻസ് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് തീർക്കണ്ടേ അത് കാരണമാണ് ഇന്ന് ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ മെനുവിൽ ചിക്കൻ മീൻസ് ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അത് അതുപോലെ അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകാനൊന്നും നിൽക്കരുത് അത്ര ഹൈജീനിക്കലി പാക്ഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊളിയൂട്ടതാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു രീതിയിൽ അതായിട്ട് മിക്സ് ആയി വരും ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായി കിട്ടണം അതെ നോക്കിയേ ഇപ്പം കാണാൻ നല്ല ലുക്കായില്ലേ ചിക്കൻ മീൻസ് അടിപൊളിയായി ഇനിയാണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിരിയമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തു എന്ന് പറയാം അതായത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇനി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വഴറ്റി മൂപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ വഴറ്റി വഴറ്റി മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൂക്കുന്നതോടൊപ്പം ചിക്കനും പാകത്തിന് വേഗം മീൻസ് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഡാർക്ക് സോയാ സോസും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഇമ്പ്രൊവൈസേഷൻ ആണ് കേട്ടോ കാര്യം സാധാരണ ഒരു നാടൻ തനി നാടൻ രീതിയിൽ ചിക്കൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ സോയാ സോസ് ഒന്നും ചേർക്കില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ചേഞ്ചിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മീൻസ് വെച്ചിട്ട് തോരൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വഴറ്റി വഴറ്റി ഇത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം ഭാഗത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഇനിയാണ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് ചേർക്കേണ്ട കാര്യം തോരനല്ലേ തേങ്ങ വേണമല്ലോ ഇനി ഫൈനലായിട്ട് തേങ്ങയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് തേങ്ങ ഇല്ല സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പെടുത്ത് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിരാൻ വെച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം ഇതേ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കാണുമ്പോൾ ഫ്രഷ് തേങ്ങ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ കുതിർത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി നന്നായി വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പം തേങ്ങ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പോയിക്കോട്ടെ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു അടുപ്പിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് കുറയ്ക്കാം മീഡിയം ചൂടിൽ ആക്കാം ഇനി വഴറ്റി വഴറ്റി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇളക്കിയാൽ മതി ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂത്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കരുത് ചിക്കൻ തോരൻ കാരണം ചിക്കൻ തോരൻ കുറച്ചൊരു ഈർപ്പം വേണം എന്നാലേ നന്നാവുള്ളൂ ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈർപ്പം അതായത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഈർപ്പമുണ്ട് കറക്റ്റാണ് ഇതാണ് പാകം സർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ കറികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ തിരിച്ച് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാ ബോട്ടിന്റെ അടുത്ത് എത്തി നമ്മുടെ ചോറിന്റെ പാകം എന്താണെന്ന് അറിയണേ പതിനാല് മിനിറ്റ് ആണ് ടൈമർ വെച്ചിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സ്കാൻസൽ ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഷർ തുറന്നു വിടാനൊന്നും നിന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഇതേ പ്രഷർ വാൽവ് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചപ്പോൾ
കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ച് ഇപ്പോൾ വറ്റിച്ചെടുത്ത പോലെയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ നിന്നും ഊറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ചോറ് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നന്നാവുള്ളൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡാകും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒറിജിനലി നമ്മൾ കലത്തിൽ വേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കിട്ടും ഇനി കണ്ണാപ്പം വെച്ചിട്ട് ഈ ചോറ് ഇതിൽ നിന്ന് ഊറ്റി സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ കലത്തിലിട്ട് വേവി ചൂറ്റിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആയി കഴിഞ്ഞു കഞ്ഞിവെള്ളം വേറെ ചോറ് വേറെ അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കഞ്ഞിവെള്ളം കിട്ടും കഞ്ഞിവെള്ളം അല്ല കൊഴുത്ത കഞ്ഞിവെള്ളം അത് നമുക്ക് കുടിക്കണമെങ്കിൽ കുടിക്കാം എന്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇൻസ്റ്റാ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചമ്പാവരി ചോറ് വേവിക്കുന്നത് നല്ല ഒന്നാന്തരം ചമ്പാവരി ചോറ് അതായത് മറ്റ അരി ചോറ് പിന്നെന്താ വെള്ളരിക്ക കോർഷേറ്റ് പുളിങ്കറി ക്യാരറ്റ് പച്ചടി കത്തിരിക്ക മഷ്റൂം മസാല നല്ല ഒന്നാന്തരം കൊത്തിയ ചിക്കൻ തോരൻ ഇനി പ്ലേറ്റിലേക്ക് വിളം വന്നൊരു രീതിയും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് ചോറ് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ക്യാരറ്റ് പച്ചടി കുറച്ച് കത്തിരിക്ക മഷ്റൂം മസാല അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചിക്കൻ മിൻസ് തോരൻ ഇനി ചോറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കോർഷറ്റ് വെള്ളരിക്ക പുളിങ്കറിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ലല്ലോ എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്ന് ഫൈനലി അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരല്പം കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാറും കൂടി വെച്ചാലോ ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാണ് കേട്ടോ കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാർ അപ്പോൾ നാടിന് ഓർമ്മ വരും അതും കൂടി വയ്ക്കുന്നു ഇനി എന്ത് വേണം കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതിയല്ലോ ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയട്ടെ പച്ചടി ആഹാ അടിപൊളി ഇനി ചിക്കൻ തോര് വെമ്പീരം ഇനി ചോറ് വിത്ത് പുളിങ്കറി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി കഴിച്ചിട്ട് പറയാം ആഹാ അടിപൊളി മഷ്റൂം കത്തിരിക്ക ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തരിക അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എൻ കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ലോഗ്സ്